Uh, so my name is Aneta Cook. I'm a senior officer at TB Europe Coalition. And we will start our webinar on innovation and shielding. Uh, when I initially discussed it with my colleague, Mark, uh, we are fundraising. As the late uh, trend is to talk about resource mobilization, and she will explain you why. I'm very, very happy to welcome my colleague Marta here, uh, who is our Senior Development Officer at Results UK uh, and is in charge for everyone else in the office to receive their salary. <laughs> Sorry, Anna, I, I talked a bit too long. Всем добрый день, меня зовут Анетта Кука, и я являюсь старшим специалистом Европейской коалиции по борьбе с туберкулезом. Мы сейчас уже можем начинать наш вебинар. Сегодня мы поговорим о привлечении ресурсов, потому что эта тема актуальна для всех. Я очень рада представить мою коллегу Марту. Она занимается развитием в организации Results UK, и, собственно, она обеспечивает то, что все мы получаем свою зарплату. Uh, and uh, sorry, our echo is going all over the place. Извините за echo, его очень слышно. Right. Um, just to, um, <laughs> I will. Uh, I will leave. I will give it uh, floor to my colleague Martha. Я сейчас тогда передаю слово своей коллеге Марте. Hi everyone. Uh, well, first, Anette, thank you very much for the invitation. I'm very flattered. And well, thank you all for joining and for showing interest in well, what actually is my work on a daily basis. So I'm just going to give you an introduction uh, about who I am. Um, I, well, this is my first time doing this with simultaneous translation, so maybe this is the time for me to stop and to let Anna translate what I've just said. Yeah, perfect, thank you. Всем добрый день, меня зовут Марта, я благодарю Анетту за то, что меня представила, и я благодарна всем вам за то, что вы сегодня присоединились к нашему вебинару и готовы поговорить о такой важной теме, как привлечение ресурсов. Я первый раз провожу мероприятие с переводом, поэтому сейчас, наверное, дам возможность переводчику перевести. Uh, thank you, Anna. So, um, well, my name is Marta. I'm originally, uh, originally from Lisbon, Portugal, and before joining Results, I used to work for a Lisbon-based NGO operating mainly in Portuguese African countries, Brazil, East Timor, and a, a small island in Indonesia that has a long tradition of, of, of Portuguese culture. And I used to work in the development cooperation department where my, my main job was actually to write proposals for funding and actually implement them, which is slightly different from what I do now. And this NGO that I used to work for had mainly two big sources of funding. And donors and customers. И я хотела бы рассказать немного о себе. Я из Лиссабона, из Португалии, и там я в Лиссабоне работала в НПО, которая работала в основном с организациями в неправительственной организации в Бразилии, на островах Индонезии, в которых очень близки исторически к Португалии. И также я работала в департаменте по сотрудничеству и развитию. Там занималась написанием заявок на финансирование и их реализацией. Это немножко отличается от того, что я делаю сейчас. So because now in Results UK, where I lead in, the, uh, in our development work and resource mobilization, our main sources of funding are actually, again, statutory donors and trusts and foundations. И то, чем я занимаюсь до этого, мне сейчас очень помогает, потому что сейчас в организации Results UK как раз наши основные доноры – это государственные учреждения и также многосторонние фонды и трасты. 
Okay, and I'm saying this why. So fundraising or resource mobilization is the process of gathering voluntary funds from various sources. And there are actually various ways of doing so. And charities ask for donations or for financial support from public, business, government, foundations. And, but can, they can also undertake other fundraising activities. However, this training will focus exclusive, exclusively on fundraising or resource mobilization from statutory donors, trusts and foundations. So I'm not going to be speaking about individual giving or campaigns for mobilizing resources because that's not what I do. And Итак, вы знаете, то привлечение ресурсов или фандрайзинг может принимать различные формы, то есть фонды и организации могут обращаться и к государству, и к частным лицам, и к бизнесу для того, чтобы привлекать средства. Но на сегодняшнем тренинге мы поговорим именно о работе с донорскими организациями. Я не буду говорить о проведении фандрайзинговых компаний или работе с частными лицами, потому что это не то, что мы делаем. Okay, so as you know, uh, Annette and I co-developed a fundraising or resource mobilization brochure that I hope that you guys had the opportunity to read. And so I've structured this webinar on the same format that we used for the fundraising brochure. So let's, let's start this. So good trust fundraising always start with a very clear articulation of the need that the applicant requires to be met. Therefore, the first step for good resource and successful resource mobilization has to be a very clear articulation of the need for, for which the grant is being sought in the context of the organization's whole mission. So you actually, you need to know the project that you're looking to undertake before starting any resource mobilization efforts. И, как вы знаете, мы с Анеттой совместно подготовили брошюру по привлечению ресурсов и различию партнерских отношений. Надеюсь, что у вас была возможность ознакомиться с этой брошюрой. Я структурировала наш сегодняшний семинар также в формате, который соответствует этой брошюре. Там, как вы уже прочли, наверное, первый шаг – это определение нашей потребности. То есть до того, как мы обратимся к донорам, мы должны уже понимать, какой именно проект мы собираемся реализовать. So in this webinar, we're going to be focused on three different types of donors. So multilateral donors, bilateral donors, and trusts and foundations. И мы сегодня будем говорить о трех типах доноров. Многосторонние доноры, двусторонние доноры и также фонды и трасты. So multilateral donors are international organizations whose membership is made up of, of member governments who collectively govern the organizations and are the primary source of funds. Uh, this type of aid is usually a lot less political because it's a, it, it brings in, it pulls in funds from different, different governments. And an example, for example, the WHO, sorry, Anna, the Global Fund, UN agencies, the, let's say the Asian Development Bank and the European Commission. И что касается многосторонних доноров, то это, как правило, международные организации, в которые входят представители правительств различных стран, поэтому они, как правило, менее политизированы, потому что там средства поступают от разных стран. И примерами таких доноров являются ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, Глобальный фонд и различные структуры ООН, и также Европейская комиссия, например. Then we have bilateral donors, which is a country's development agencies, let's say DFID, USAID, SIDA, or where I used to work before, the Portuguese cooperation. И что касается двусторонних доноров, то это, как правило, министерство, либо агентство по развитию и по помощи другим странам, которые именно национальные, да, то есть это SIDA, либо USAID и подобные организации. And trusts and foundations, which are charities with private sustainable income, they make grants to support individuals or other charitable organizations to achieve their own goals. And they, although like legally, trusts and foundations are actually slightly different, the, the both terms are used interchangeably from a fundraising perspective. And examples we have the Bill and Melinda Gates Foundation, CAF, Comic Relief, the Wellcome Trust, and a lot of others of all sizes and all shapes. И последний вид доноров – это фонды и трасты. С юридической точки зрения они несколько отличаются, но в плане работы с ними мы можем их объединить в одну группу. Они используют частный капитал для того, чтобы поддерживать работу общественных организаций. Это, например, фонд Билла и Милиции Фейтс и многие другие организации, которые вы знаете. In addition, um, there are also other NGOs that fund and support small-scale underground initiatives and projects uh, and that, that give funding to small organizations. So I 
so this the type of fundraising the, the type of resource mobilization that it's done to approach these organizations is at times very very similar to multilateral donors bilateral donors and trusts and foundations so it's also worth keeping that in mind и также можно получать помощь от крупных НПО, которые часто предоставляют субгранты местным или небольшим организациям. И подход к работе с ними, он, в общем-то, такой же, как и подход к работе с многосторонними, двусторонними донорами и фондами и трастами. Okay, so now we have, we have developed eight steps for successful resource mobilization. So this was actually a really daunting task, because... There, there are so many variables in resource mobilization that it's very, very hard to actually divide it like this because different trusts and foundations and different organizations behave in very, very different ways. But we do feel like these eight steps are applicable to the majority of cases or at least very useful in your resource mobilization efforts. И мы, как видите, подготовили 8 таких шагов, которые мы можем использовать для работы с донорами. На самом деле это было нелегко, потому что у всех доноров есть свои какие-то стандартные процедуры и те шаги, которые вам нужно предпринять для того, чтобы с ними связаться. Но все-таки вот это основные такие шаги, которые применимы практически к работе со всеми донорами. Okay, so we have one, check your donor's database, two, reach out to potential donors, three, prep for a meeting, meeting for a potential, with a potential donor, meeting the brief, start thinking about your grant proposal, writing your grant proposal, and submitting your grant proposal. Uh, change slide, please. И эти шаги – это проверьте базу данных доноров, свяжитесь с потенциальными донорами, подготовьтесь к встрече, проведите встречу, проведите ее разбор, начните обдумывать заявку на получение гранта, а напишите эту заявку и подайте заявку на получение гранта. Okay, so, first step, check your donor database. By this stage, you know the project that you're looking to get funding for. So first, you should start with exploring your own organization records of, to identify past approaches to trusts, past donations, and existing funding relationships that can be developed or further developed. This is because resource mobilization is always easier if you already have a funding relationship with your donor. So first step, go back, check what's already in place. И первый шаг – это посмотреть на существующую базу доноров, потому что вы уже знаете, какой проект вы хотите реализовать, и вы должны посмотреть, с кем уже работала ваша организация, потому что всегда проще обращаться за получением финансирования, если у вас уже есть какая-то история отношений финансовых с этим донором. Okay, and in the screen you can see the, um a sample of what a donor database should look like. Of course, this is variable and you can update it and adapt it to your needs, but you should actually look at this document and have this live document where you constantly record, record the organizations that you have identified are a good fit for your organization. And this should include organizations with whom you already have a funding relationship and organizations with whom you would potentially like to have a funding relationship with. И здесь на следующем слайде вы видите пример такой таблички базы данных, куда мы заносим данные как о наших существующих донорах, так и о наших потенциальных. На донорах, конечно же, ее можно адаптировать к вашим потребностям, но приблизительно она выглядит вот таким вот образом. И ее нужно постоянно обновлять, эту базу данных. And as um, we, Renate and I wrote in the fundraising brochure, we advise that this document is kept updated and you and the person that is leading on resource mobilization for your organization checks in on this document on a, on a weekly basis. И как мы написали с Анетой в брошюре, то обязательно нужно, чтобы это был такой живой документ. И человек, который отвечает вашей организации за работу с донорами, обязательно где-то раз в неделю носил туда актуальные данные. Okay, so, but not always you, so there are times where you're actually looking to develop a new relationship with a new donor. And a lot, the question that a lot of people leading on resource mobilization and doing resource mobilization to their organization ask themselves is, okay, so I've looked at my donor database and there's no organization there that I think it's a good fit for my project. So where do I start now? Where do I find new donors? 
Но бывает такая ситуация, когда мы посмотрели на нашу существующую базу данных доноров, и мы не увидели там подходящего донора. И многие НПО спрашивают, что же мне делать в таком случае, где же мне искать подходящего донора для своего проекта. So what you're looking to do is you're looking to identify new potential donors whose objectives and priorities match the need you have identified and you're seeking funding for. And it's good to bear in mind that the more research you undertake, the greater is the chances of success. And you can find a couple of, organ of, of uh, well, websites that have donor intelligence on the, the slide that I think are a good starting point. И а что вам в таком случае нужно делать? Вам нужно искать тех доноров, чьи задачи, цели и приоритеты совпадают с вашими. И чем больше вы такой предварительной исследовательской работы проведете, тем выше ваши шансы на успех. И вы можете на этом слайде увидеть примеры таких организаций и веб-сайтов, на которых представлены как раз-таки сборные базы данных доноров, которых вы можете использовать. And on these several ones, you can find detailed research on gun making trusts and foundations, companies, peoples, and government funding. And I really advise that you not, not only look at their mission, their vision, their strategic priorities, their geographical area of interest, but also at past recipients, because that actually can be really telling to see what organizations and what projects organizations have already funded. And it can be really surprising because sometimes they do fund some um, projects that are slightly less in tune with their vision and strategic priorities. So I would definitely advise to check that. И когда вы находите какого-то донора, который вас интересует, то я вам советую смотреть не только на миссию, видение этой организации и стратегические приоритеты, но также посмотреть, какие проекты и организации этот донор уже финансировал. Потому что иногда можно увидеть такие достаточно удивительные вещи, когда финансируются проекты, которые на первый взгляд отличаются от задекларированного видения. So by now you have identified a couple of grant making bodies that are a good fit for the project you're, getting, you're looking to get funding for and that now it's time to strategize your approach. Change slide. Uh, yeah, that's perfect. So how exactly are we going to reach out to these potential donors? You have mainly two options, a cold call or a warm call. A cold call is when you approach a prospect that has no prior knowledge of you or your organization. While a warm call is approaching a, pro a prospect with whom you have some sort of relationship with and it has a prior knowledge of your organization. И когда у вас уже есть пара доноров, которые, с которыми у вас совпадают стратегические приоритеты, вам нужно определить, как же вы можете к ним обратиться. И здесь есть два основных пути. Это так называемые холодные звонки и так называемые теплые звонки. То есть холодные звонки – это когда вы обращаетесь в, органи в организацию, которая о вас еще ничего не знает, ничего не слышала. А теплый звонок – это когда вас уже кто-то представил, и у донора уже есть какое-то представление о вас. So resource mobilization is incredibly competitive and you have to bear in mind that the majority of these organizations receive thousands of applications. So it's very, very important to always reach out to donors that you find to be a very good match to your project in regards to geographical area, issue area, type of activities and funding envelope. And you should really place a lot of effort into finding, into finding out if you or someone that works in your organization or someone you know Uh, know somebody in the organization you're looking to approach. И как вы знаете, сейчас вот эта сфера донорского финансирования это очень конкурентная сфера, и донорские организации получают буквально тысячи заявок на финансирование. Конечно же, не все они поддерживаются. Поэтому вам нужно максимально подобрать того грантодателя, у которого стратегические приоритеты и видения совпадают с вашими приоритетами, также который работает именно в вашем географическом регионе, именно с теми темами, с которыми вы работаете. И также приложить усилия для того, чтобы найти какие-то связи. Может быть, вы кого-то знаете в этой организации, либо кто-то из вашей организации, и таким образом вы можете уже установить определенный контакт. And this is where network mapping comes in, which is a process by which you make the relationships people in your organization have with people with with people working in the prospects you are approaching, and you should look, look both at professional and personal relationships, so LinkedIn, Facebook, and all the other social media. 
И здесь вам поможет картирование контактов, то есть посмотреть, с кем знакомы вы, с кем знакомы ваши сотрудники и коллеги. Возможно, у вас есть общие знакомые. Это можно посмотреть на таких медиаресурсах, как Facebook, LinkedIn и других. And I really can't stress this enough, and I'm going to give you an example. So, there are, so for example, when Annette and I were putting uh, forward our proposal for, to the European Commission for TBAC, so actually knowing somebody at the European Commission agency that we're applying for funding for is not going to change the outcome of our proposal, or because you have ex external evaluators that, uh, that evaluate our proposal, so that's really not going to tip the, the balance into you receiving funding or you not receiving funding. However, и я бы хотела привести такой пример. Например, когда мы с Анетой подготовили заявку в Европейскую комиссию, то мы понимали, что тот факт, что мы знаем кого-то, кто работает в Европейской комиссии, он нам не поможет, потому что там есть внешняя оценка очень серьезная, которая проверяет все заявки. Но, тем не менее... It really makes a difference because the fact that Annette and I actually had a relationship with our former pro uh, project officer at the European Commission, it allowed us to actually get intel on what were the priorities for the call and what, how the process was actually going to play out. And all that little information is actually really valuable when you're uh, doing resource mobilization. Но все-таки это было важно, что мы знали там человека, который раньше работал в нашей организации и теперь работал в Европейской комиссии, потому что мы смогли больше информации получить о приоритетах данного конкурса проектных предложений, о том, как будет проходить этот сам конкурс, и это было нашим преимуществом. Okay, so you need to bear in mind that different grand making bodies have different ways of grand making. Some will invite you in for an in-person meeting to discuss your proposed project prior to proposal submissions, while others might save this step to further down the line when you have already submitted the proposal. It really varies and there's not one format that fits all. И вы должны помнить, что у разных грантодателей разные процедуры, то есть кто-то хочет вначале с вами встретиться и обсудить потенциальный проект, у кого-то есть просто процедура подачи заявки и затем уже возможны какие-то встречи, поэтому нет единого формата. But because we want to provide you with the tools to successfully navigate different stages of resource mobilization, let's assume that you've been invited for a meeting with a donor. So change slide. Но поскольку мы вам хотим такие универсальные инструменты дать, которые вы сможете работать, использовать в работе с донорами, то давайте мы предположим, что у вас назначена встреча с донорами. Перейдем к следующему слайду. So this brings, you, brings us to step three. Prep for a meeting with a donor. И у нас шаг три. Мы к нему переходим. Подготовьтесь к встрече с донором. So, first step. You need to prepare in advance answers to questions about your organization, your proposed project, Activities, outcomes, results, impact, and draft budget. То есть, что вам нужно сделать? Вам нужно подготовиться а, и подготовить ответы на вопросы о вашей организации и о предлагаемом проекте. То есть, о направлениях деятельности, а, о результатах, о влиянии и о бюджете. But meeting with a donor is actually a two-way street. So, you also need to prepare in advance questions about the organization, the grant management requirements, and the proposal submission processes, and other, any other questions that you think will be useful and helpful for you when putting together a proposal. Но встреча с донором это такой двусторонний процесс, поэтому вы будете не только отвечать на вопросы, вы должны также задавать вопросы о вашем доноре, об организации, о требованиях к о грантовым заявкам, о процедуре подачи таких заявок и любые другие вопросы, которые помогут вам подготовить качественную заявку. So at Results UK, we always make sure to share a meeting agenda prior to the meeting and knowing who are going to be the meeting attendees. This is because if the grant making organization is going to bring in their ED, you want to bring in your ED too. But if they're only going to bring in to the meeting an officer, you're not going to bring in your ED. So it's important to know these things in advance. 
И что мы всегда стараемся делать в Results UK, это заранее согласовать с донором повестку дня, то есть что мы будем обсуждать и кто будет присутствовать на встрече. Потому что если от донора, например, будет кто-то из руководства, то нам обязательно тоже нужно нашего руководителя послать на эту встречу. Но если от донора будет только ну, человек на уровне специалиста, то мы, наверное, своего руководителя, своего директора на такую встречу тоже не будем посылать. Ну, и я, я здесь имею в виду да, исполнительного директора, когда говорю ED. So this brings us to the next step. Uh, yeah, next, uh, change slide, perfect. It's meeting with a potential donor. Main mm -hmm. thing, follow the meeting agenda. И следующий нас шаг, четвертый шаг, это встреча с потенциальным донором. И самое важное здесь это придерживаться повестки дня. So we usually suggest for you to distribute hard copies of key materials. These can be your annual report, policy papers you've developed, developed parliamentary briefings, or whatever is fitting for the issue you're discussing in the meeting, and it's going to provide the donor with valuable information about your organization. However, because we live in the 21st century, you need to read the donor, and if you're actually going to meet a donor that has a very strict environmental policy, Maybe you shouldn't bring hard copies and you should just share them via email following the meeting. So you need to read the donor to know how to act here. А и также мы здесь даем вам совет а, на встречу с собой взять распечатки или какие-то печатные копии а, документов важных, например, ваши годовые отчеты, какие-то а, политические документы и а, все материалы, которые вам могут а, помочь донести важную информацию о вашем проекте, о вашей организации. Но здесь важный момент в том, что мы живем в 21 столетии, и во многих организациях есть очень строгие процедуры и правила по охране окружающей среды. И если в донорской организации не принято распечатывать материалы для того, чтобы заботиться об окружающей среде, то лучше этого не делать. Поэтому постарайтесь это узнать заранее. And it's very important that you leave the meeting with a very clear understanding of the next steps. So don't be afraid to ask questions. И очень важно, чтобы когда вы выйдете со встречи, вы понимали, каковы будут ваши последующие шаги. Поэтому не бойтесь задавать вопросы. Uh, change slides. Okay, so you've had a meeting with your donor. Now it's time for you to go back to your office and do a meeting debrief. And it's really important to debrief your colleagues and your partners in detail. And I know this step is quite often overlooked, but it should take place regardless of the outcome of the meeting. Even if the donor tells you, I'm sorry, but we don't see a strategic alignment and we're not going to invite you to submit a proposal. И когда ваша встреча с донором окончена, то вы возвращаетесь в офис своей организации, и вам обязательно нужен такой дебрифинг провести со своими коллегами и руководством организации, то есть рассказать об итогах встречи. Даже если, в общем-то, итог негативный, и донор вам сказал, что мы не готовы поддержать вашу заявку, все равно эта информация нужно обязательно поделиться, хотя часто об этом шаге люди забывают. And the meeting debrief is a key step that is often overlooked. I suggest you have been writing a summary of the meeting so that it stands the test of memory. This is because something might happen to you and you might leave the organization unexpectedly and the person that will pick up and lead on the grant application moving forward must have access to all the information that will help her or him develop a strong relationship with the donor and a strong proposal. И мы советуем также вам записать в письменном виде, зафиксировать такие итоги краткие вашей встречи с донором и обязательно эту информацию передать вашим коллегам в организации. Почему? Потому что вы, с вами может что-то случиться. Возможно, вы уйдете из организации, и человек, который будет выполнять ваши обязанности, у него должна быть обязательно такой вот доступ к этой информации, чтобы он мог уже продолжать налаживать отношения с этим же донором, имея всю эту информацию. Okay, so let's imagine that, and well, hope that uh, your meeting was very successful and that the donor has, it has invited you to submit a grant proposal. Ну, давайте представим, что встреча с донором у нас прошла хорошо, и донор сказал, что да, подавайте, пожалуйста, вашу грантовую заявку. So a project proposal is a core document that helps you sell a potential project to a donor. And project planning is the basis of a strong proposal. You actually need to think about the proposal as a project in itself. И, собственно, ваша проектная заявка, она помогает вам наиболее выгодно представить ваш проект. 
и планирование подготовки этой заявки это крайне важный шаг. And my suggestion is that you actually apply all the project management skills and experiences you have towards defining the steps involved in creating the proposal, including how long it will take, the resources you need to accomplish it, etc. И я вам советую тут вот при планировании подготовки вашей заявки использовать все навыки проектного менеджмента, которые у вас есть. То есть определять четко временные рамки, определять четко ресурсы, которые вам необходимы на каждом этапе. And the best proposals are the ones that are really well researched, so take your time. You have identified the problem that you want to address. You have identified the solution that you want to address. But you actually need to be able to demonstrate very clearly and in a co very compelling way in your project proposal that, that you've been able to think through all of this. And the grant making body will challenge you and they will request you to take into consideration various variables that probably you haven't thought about so far. So you need to ensure that your proposal is fully meets the donor requirements and priorities, and you need to ensure that it's very well researched. И самые лучшие проектные предложения, они, как правило, являются результатом достаточно такой серьезной исследовательской работы. То есть вам нужно очень тщательно, после того, как вы определили проблему и то решение, которое вы видите этой проблемы, провести а вот исследование и четко объяснить, как вы достигнете этого решения, как вы решите эту проблему. И грантодатели, они, как правило, задают очень много вопросов, и они могут вам задать вопросы о каких-то переменных и факторах, которые вы, возможно, вначале не учли, поэтому ваша заявка, она должна быть очень глубоко и хорошо обоснована. Okay, so in, in front of you, you have a Gantt chart, and this is actually a really useful tool used in project management that provides a graphical illustration of a schedule that helps to plan, coordinate, and track specific tasks in a project. We, we usually, at results, we only use a Gantt chart for more complex multi-partner proposals, but I actually do think that if you do have the time, this is actually a very useful tool to help you think and organize your proposal. А и сейчас вы перед собой видите график Ганта. Это тот инструмент, который вам может помогает определить шаг за шагом, что вам нужно сделать для того, чтобы подготовить качественную проектную заявку, в какие временные рамки кто-то за это будет отвечать. Мы в Results UK, как правило, используем этот график, когда мы работаем над сложными проектами, которые с участием различных партнерских организаций. Но если у вас есть время, то для разработки любой заявки вы можете пользоваться этим инструментом, он очень эффективен. And developing a funding proposal is a collaborative process. So you're going to require input from several people within your organization or even from other organizations if you're doing a multi-partner proposal. And the stronger the collaboration, the stronger the proposal. И подготовка заявки – это такой совместный процесс, поэтому вам нужно будет привлекать людей как из вашей организации, так и, возможно, из других организаций, если у вас такая партнерская заявка от нескольких организаций подается. И поэтому чем сильнее будет ваша организация сотрудничества, тем сильнее у вас получится заявка. So in a nutshell, the main question that you're looking to answer when you're thinking about your proposal is what are the problems you're, uh, you're seeking to solve? How does the project align with your own organization's overall strategic goals? What are the benefits for the user? What metrics will we use to measure success? И на какие основные вопросы вам нужно ответить, когда вы работаете над вот этим вот графиком Ганта? Это какая проблема, на, на, на решение которой направлен ваш а, проект, каковы стратегические а, цели, каковы а, будут преимущества для а, бенефициаров а, а, и а каким образом вы сможете обеспечить для достижения поставленных целей? Then, what are the deliverables? What is the time frame? What are the deadlines? And how do you plan to meet them? Также вы должны четко определить ваши результаты, которые должны быть получены, какие временные рамки они должны быть а, получены, и то есть определить конечные сроки для выполнения каждой задачи. What are the resources you need to get the project done in time? So here you need to think if your organization has the staff that you need to be able to implement the project. Также вы должны ответить на вопрос, какие ресурсы вам необходимы. И здесь нужно подумать о том, есть ли в вашей организации уже тот персонал, те сотрудники, которые смогут работать над этим проектом. Then, what's the project budget? 
What are the risks and issues? Затем вопросы о бюджете, о возможных рисках и проблемах. Then who are the people responsible for the project and what exactly are their roles and how will this project be reported? Также вы должны продумать, кто отвечает за выполнение той или иной задачи проекта, какие роли эти люди выполняют и каким образом будет организована отчетность по проекту. So there are various project planning tools that can aid you in preparing your application and can help you go through this process of answering all these questions. Есть специальные инструменты по управлению проектами, которые могут вам помочь в этом процессе, помочь ответить на все эти вопросы. So I'm going to mention three, and these are, these are commonly very used by different donors, so that's the reason why I've chosen these three ones. The problem three, the theory of change, and the logical framework or log frame. И эти инструменты — это теория изменений, логическая матрица и описание проблемы. Они используются большинством доноров, поэтому именно эти инструменты я хотела упомянуть. Okay, so the problem three. This is one method that is using to map out your core problems along with their causes and effects, and it really helps project planners to identify clear and manageable objectives. Когда мы говорим о в описании проблемы, то мы должны определить проблему, которую решает наш проект, и также четко описать цели и задачи, которые помогут ее решению. It actually looks like a tree if you research it online, and I suggest that you do the problem tree as a brainstorming session with with your several staff members, and if you're doing a proposal that includes in the partners, also people from other organizations. И, то есть, поскольку инструмент называется дерево проблем, то он выглядит как дерево. Если вы сделаете поиск в интернете, то вы увидите такую похожую на дерево структуру. И тут очень поможет вам брейнстормить как с вашими коллегами, так и с коллегами из других организаций, если вы подаете заявку от нескольких организаций. And I know that you know your problem and you know how you're going to address it. So I know that it's quite instinctive to actually... Uh check this and skip this step, but this is actually really, really used, helpful to, to help you identify objectives that are smart. So I definitely advise that you go through this process. И я, конечно, понимаю, что вы прекрасно знаете, над какой проблемой вы работаете, и поэтому есть определенный соблазн просто пропустить этот шаг, потому что нам кажется, что мы интуитивно уже это все знаем, но это очень помогает нам для того, чтобы сформулировать именно те цели и задачи, которые будут отвечать критериям SMART. Then you have a logical framework, which is a planning tool for improving the planning, implementation, management, monitoring, and evaluation of a project. It provides a really structure to help you specify the components of a, of a project and their activities, and explains and shows very clearly how they relate to one another, and it's very widely used by donors. А, и а, логическая рамка, либо логическая матрица – это также часто используемый донорами инструмент, который помогает нам очертить планирование, реализацию, а, контроль реализации проекта, мониторинг и оценку. И там четко очень прослеживается связь между вашими целями, задачами, направлениями деятельности. And I'm, I'm, I actually, I should have, I, would, I wish I had a picture of a um, logical framework to show you, but because it can be as complex or as simplified as you want it to be, but as the structure is really helpful because you have an overall goal and objective, underneath you have the outcomes or results you're looking to achieve, underneath you have the outputs and activities, and it shows clearly that if you do these activities, you will achieve these outputs. If you do these outputs, you will achieve these results or outcomes. And if you achieve these results or outcomes, you will be closer or you, you will be achieving your overall objective or goal. И было бы хорошо, конечно, если бы у меня сейчас под рукой была вот такая логическая рамка или логическая матрица, потому что она очень визуально понятна на самом деле, потому что она показывает, что если мы такие-то и такие-то направления деятельности да, или мероприятия реализуем, это поможет нам достичь наших промежуточных результатов. Наши промежуточные результаты помогут нам достичь наших конечных результатов. Наши конечные результаты приблизят нас к достижению нашей общей цели. 
Then you have your theory of change, which is actually quite in vogue with different donors, which is a very comprehensive description and illustration on how and why a desired change is expected to happen in a particular context based on available evidence. Um, a lot of, well, it's kind of like, it's kind of a log frame, but less tidy because it also encompasses a lot of external factors that will influence how your project will develop. И что касается теории изменений, то теория изменений, она, по сути, показывает, каким образом мы обеспечим желаемые изменения в той или иной сфере на основании тех мероприятий и направлений деятельности, которые мы запланировали в нашем проекте. Она несколько похожа на логическую рамку или на логическую матрицу, но также отличается, потому что в теории изменений также предусмотрены внешние факторы, не зависящие от нас, которые могут повлиять на достижение результатов. Um, and I know uh, a lot of organizations have their own theory of changes, but the theory of change is being more and more used also for a project. And finally, we have the budget, which is an activity-based budget and must be very coherent with the narrative. И я, что касается теории изменений, то я знаю, что во многих организациях сейчас есть уже их организационные теории изменений, но также очень часто сейчас этот инструмент именно для конкретных проектов применяется. И последний наш элемент – это бюджет. И бюджет должен быть очень четко привязан к нашим мероприятиям. So that brings us to the next step, writing a grant proposal. So you have new key elements, which are the narrative proposal, the financial proposal, the log frame and theory of change. As I said, sometimes donors request both, sometimes they request just one of them. Monitor and evaluation from framework and great grant management. И мы переходим таким образом к нашему следующему шагу, шаг 7, написание заявки на получение грантов. И основные элементы здесь – это описательная часть, финансовая заявка, логическая матрица, теория изменений. Я уже говорила, что некоторые доноры требуют один только из этих документов, некоторые могут требовать оба документа. Также у нас есть показатели мониторинга и оценки и управления грантом. So, You outline your work plan, this is timeline, resources. You outline the project expected impact. И что касается описательной части, мы описываем кратко нашу организацию, также проект, который мы планируем реализовать, и описываем наш рабочий план. Then you have the financial proposal, and again, as I said previously, You should, this should be an activity-based project and it's really, really important that it's consistent and commensurable with the narrative. И следующая часть – это финансовая заявка. Как я уже говорила, она обязательно должна базироваться на наших мероприятиях проекта и должна четко быть к ним привязана. Then log from theory of change that I've already, ever, ever, oh, sorry, that I've already mentioned. А также логическая матрица теории изменений, о них мы уже сегодня поговорили. Then you have the monitoring and evaluation framework. And again, there is no standard of how a monitoring and evaluation framework looks like, and different donors will require different information. However, I think as a principle, this should always outline indicators, both quantitative and qualitative, that will be used to measure progress towards your outcomes and overall goals. And for each indicator, you should attempt to have a baseline, a target, means of, of verification, time frame, etc. А и что касается показателей мониторинга и оценки, то тут опять же такого общего стандарта нет. У разных доноров этот документ может выглядеть по-разному, но общим является то, что, как правило, предусматриваются тут и количественные, и качественные показатели, которые нам помогают достичь поставленных нами целей и задач, и, как правило, мы определяем базовое значение, то есть начальное значение такого показателя и целевое значение. And then grant management, which is a section where you explain how the grant will be managed, managed and how the relationship with the donor will be managed. So very practically, when are narrative and financial reports going to be submitted and what should be included in each of, it, of these. И что касается раздела по грант-менеджменту или управлению грантом, то здесь мы, собственно, объясняем, каким образом будем управлять 
нашими отношениями с грантодателем, то есть какие у нас предусмотрены отчеты, в какие сроки они должны подаваться. So in your screen now you can have some key tips for writing a proposal. Uh, I think the first one is actually really, really important, which is read the questions and answer them. And I know that sometimes we want to say something and we kind of, even unconsciously, slightly disregard the question, but it's really, really, really important to answer exactly what is being asked in the format. И, естественно, на следующем слайде вы видите советы для написания заявки. И первый совет, он очень важен. На самом деле, внимательно читайте вопросы и отвечайте на них. Потому что, конечно, иногда нам хочется сказать что-то, что нам кажется очень важным, но не отвечает непосредственно на поставленный вопрос. Но постарайтесь быть всегда конкретными и отвечать на поставленный вопрос. Then keep sentence concise and use direct language. So this means that everyone should be able to understand what you're looking to undertake. И следующий совет – это то, что предложения, ваши формулировки, тексты должны быть короткими и конкретными. То есть все люди, которые читают ваши предложения, они должны понять, о чем вы именно хотели сказать. И следующий совет – это стремитесь к четкости, то есть используйте те слова, которые четко определяют то, что вы собираетесь сделать, потому что просто использовать какие-то громкие популярные слова, но которые ничего на самом деле не значат или никто их не понимает, нет смысла. And avoid repetition. So say one thing once and yeah. No, и, и, избегайте повторений, то есть не нужно повторять одно и то же. So now you have your proposal done. You have your narrative, you have your budget, you have the attachments required that these can be theory of change, log frame, whatever it is, it's a time to submit your proposal. И теперь у вас подготовлена описательная часть, у вас готов бюджет, любые там приложения, которые необходимы, то есть это теория изменений, там либо логическая рамка, либо еще что-то, и нужно теперь подавать вашу заявку. So it's very important to keep the acknowledgement of reception, so it's very important that you have even if it is a, a um, screen, uh, screenshot that your proposal has been successfully submitted. И очень важно, чтобы у вас сохранялось подтверждение после получения заявки. Даже если в формате скриншота, все равно сохраните его. Then it's very important to also save all documents submitted for your own records and also because uh, program development people will recycle Uh, sentences, we recycle information, so we're not constantly writing everything from scratch. Uh, и также очень важно сохранить все подготовленные ваши документы для себя в архиве, uh, также потому что, когда мы готовим следующую заявку, то мы можем уже что-то использовать из, uh, использ из того, что мы писали ранее, то есть мы уже не каждый раз с нуля полностью пишем текст. And well, good luck, that's basically it. So, as I said in the beginning, uh, resource mobilization really differs from donor to donor, from organization for, to organization. So, this is, these seven step, these eight steps um, guide, it's not, it, it will not fit all of your needs. However, we hope that we've been able to cover the different instances that go that you, you go through when developing a proposal and while approaching a donor so we hope that it's useful to you in some way и собственно все что касается подачи заявки как я уже говорила что у различных доноров у них всегда есть свои какие-то процедуры взаимодействия с организациями подачи заявки но вот эти восемь шагов которые мы определили мы постарались их сделать универсальными и надеемся что они будут вам полезны и помогут вам привлекать финансирование для вашей организации Спасибо за внимание, я буду очень рада ответить на ваши вопросы. And also more than happy to share additional documents after the webinar if you find useful. И, конечно, я буду рада поделиться с вами дополнительными какими-то документами и материалами после вебинара, если вам что-то понадобится. Hi, hello everybody. Um, thank you for staying online and this is a time for uh, all the very practical questions you might have for Marta. Uh, 
всем еще раз здравствуйте, спасибо, что вы с нами оставались на протяжении вебинара. Сейчас у нас время для всех практических вопросов, которые у вас могли возникнуть. Don't be shy. Не стесняйтесь. Задавайте вопросы, пожалуйста. No? No questions? Нет вопросов? Uh, ask her. Um... Anna, can you read the yeah, question? Yeah, yeah, sure. uh, also, mm -hmm. yeah, thank you. Yeah. Uh, so Oscar has a, a question now, so a question about potential donors in our region. It would be really great to have a list of such donors. I don't think we can uh, hear Marta. Oh, sorry. Uh, Anna, yeah, go ahead. Hi, Anna. Can you please repeat the question? Because I had my computer on mute, so I didn't catch the first part. Sorry. Yeah, yeah. So a uh, question about potential donors uh, in our region. It would be really great to, have, uh, to get a list of such donors for organizations to use. Okay, so I think the best way for you to actually get a list of all of, of donors operating in your region is for you, is for you to actually go to some of the resources that I've shared and actually go from there because there are thousands of organizations operating in different regions. So I don't have a list of all organizations working in a region where you operate. But there are definitely resources that you can use. And a lot of these um, websites that provide donor intelligence, they have a directory of trusts, foundations and organizations operating in your region. So I think that would be a really good first step. Does that answer your question? Что касается списка доноров, то я не думаю, что я вам могу конкретный такой список предоставить, потому что на самом деле таких организаций очень много, их тысячи, которые предоставляют помощь для работы в различных регионах, в различных странах. Вы можете пойти вот на те веб-сайты тех организаций и учреждений, которые были на одном из наших слайдов, и там есть целые директории донорских организаций. Поэтому я надеюсь, что это отвечает, я ответила на ваш вопрос, то есть вы сами можете найти этих доноров. I see there are some problems with hearing the answer. I just wanted to double check if everybody else could hear Anna or uh, Marta well. Я так понимаю, что у Аскер не, не мог слышать ответ на свой вопрос. А как э, с другими участниками? Скажите, пожалуйста, вы слышали то, о чем мы сейчас говорили? То есть слышали ответ на вопрос о донорах? Да, да, сл я слышала. Yes, yes, I did. Ну, у меня вопрос относительно презентации. Будут ли нам разосланы на e-mail? Это презентация. A question also about uh, the presentation. Will we get uh, this presentation that we saw today? Will we get them on our emails after the webinar? Is it possible? Uh, yes, definitely. So I can send you two documents. I can send you the presentation that you've actually seen in the well, your screens, but I can also send you my own uh, notes that provide a little bit more information on each of the topics, if that's helpful. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. Да, конечно, я обязательно разошлю uh, те, ту презентацию, которую вы сегодня видели у себя на экране, и также свои заметки к этой презентации, там еще более расширенная информация. Я хотела уточнить, нам пришлют на e-mail, у вас есть наши e-mail, то, что мы писали при регистрации? So, do you have a list of our e-mails uh, that we uh, mentioned during registration? Yes, so will we be able to get them on our, our e-mails, this presentation? Right? Yes, uh, Okay, yes, we have, because you registered for the email, we have saved all your emails that you've given what, when you registered, so will you receive everything directly? Да, все, кто указывал свои имейлы при регистрации, вы все непосредственно на свою электронную почту получите. Ну, можно сказать спасибо, вообще курс молодого бойца за 50 минут. Мне очень понравилось. Я вспомнила многие вещи. Спасибо. 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 Спасибо.
Uh, Marta, she called you young fighter. Oh, thank you. <laughs> a course of young fighter, yeah. And Danny, Daniel also has a question uh, about uh, the where would you recommend to read problem more about problem three log frame and theory of change. Также у Даниэла есть вопрос, где можно больше почитать о, об этих инструментах, о которых мы говорили, то есть о дереве проблем, о логической рамке, о теории изменений. So there are definitely, there are several sources online where you can find more information about this. However, again, I can send an email with the um, different examples and the and different explanations that, I, that, that, that have been very useful and helpful for me. So hopefully it will be very helpful for you too. Uh, ну, есть как онлайн ресурсы, в общем-то, в, в сети очень много информации о всех этих инструментах, но также я вам в своем письме могу поделиться с вами уже выдержками, которые мне помогли, то есть определения, примеры, какие-то шаблоны, которые я использую в своей работе. Also, there are, uh, am I, yes, I'm not muted. So, also, there are organizations that provide training and training courses on lock frames, theory of change, um, how to write winning proposals and all of that. So, I know that there are a couple in the UK, Directory of Social, Ch uh, Social, Social Change, the Institute for Fundraising, and I know that some of them also provide online training, which can be quite helpful if you're not in the UK. So I can do a little bit of a search and send you a couple of links of uh, online trainings for this if you find helpful. А, и также я знаю а, по поводу этих инструментов, что есть организации, которые проводят обучение по написанию теории изменений, по подготовке этих логических а, матриц и так далее. А, в Великобритании, например, я знаю, что есть такая организация, как директоры of social change, они проводят как очное обучение, так, возможно, и дистанционное обучение. Я тогда просто больше прочту об этом, и если найду какие-то полезные ресурсы и онлайн ресурсы дистанционного обучения, я с вами обязательно поделюсь. А вот какой вы можете дать совет, если, ну вот сейчас я, например, разрабатываю проект для нашей организации, ну, в области ТБВИЧ, и есть сейчас на повестке дня несколько доноров, ну, которые объявили конкурсы. Начало года, конечно, доноры объявляют конкурсы. Ну вот как более правильно организовать пропозал, если вы хотите только часть какой-то работы сделать с одним донором, а какую-то часть с другим? И вот это верхнее, ну как бы начальное описание, оно и в тот и в тот проект как бы более или менее одинаковое. So uh, there is a question, um, like now I'm working, uh, I want to do a project in the area of uh, TB and HIV, and there, is, uh, there are several donors I'm looking at uh, who have now uh, announced uh, calls for proposal, and it is the beginning of the year. Uh, so how can we, I organize our work if I want to do part of the project with one donor, like certain activities and Uh, certain activities with another donor. So will this general part and descriptions, will they fit uh, both uh, proposals and how to best organize this process in such case? So usually the best way to actually go about it is to, so a lot of donors actually do require that you have much funding to implement a project. So I think you can definitely have a project where you describe the overall program and then you explain that you're looking for funding for a specific part of that project. So as long as you are quite clear on that, it shouldn't be an issue. And again, a lot of donors require much funding and it's actually a very good incentive that you're actually looking for other funding sources for the same project. You just need to be able to articulate and to explain quite clearly that you're looking for funding for a specific part of the program they're developing. Is, is this helpful in some way or not? Что касается вашего вопроса, то я бы советовала а, описать а, проект в целом, а потом очень четко а, изложить, что, какую часть финансирования вы хотите от конкретного донора на какие активности, потому что для многих доноров это будет даже преимуществом, потому что многие доноры сейчас хотят, чтобы было софинансирование, чтобы они видели, что вы какие-то другие ресурсы также вкладываете. Поэтому просто нужно описать весь проект и четко определить, на какие именно направления деятельности вы просите финансирование у конкретного донора. Это было полезно? Да, это да. Да, спасибо. Yes, yes, thank you.
And one example, a very clear example is Tibet. So, so Annette and I spend a lot of time putting together a strong proposal for TBAC, but TBAC is much larger than the work that we apply for funding for the European Commission. So we have a specific work plan for TBAC that we want the European Commission to fund, but there's a lot of other things that, you're, that uh, the TBAC is doing that are not directly funded by the European Commission. And we just have to make sure that we explain quite clearly to the Commission that this part of, of the project that they are funding is a small component of a much larger program. Например, вот одним из таких хороших примеров может служить Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом, потому что мы с Анетой как раз готовили заявку для Европейской комиссии, и мы там включали в эту заявку четко рабочий план, который мы хотели бы, чтобы финансировала Европейская комиссия, но показывали, что на самом деле масштаб деятельности коалиции, он намного шире и что есть много компонентов, которые Европейская, коалиция, которые Европейская комиссия не финансирует. То есть и показывали просто, что, что мы хотим, на что мы хотим от их финансирования, и что мы еще делаем. One activity that it's very, very, very high cost, which means that we have different donors actually funding and contributing to fund one activity. So we make sure we have that activity included in the proposals that we put forward to different donors. We just need to 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 make sure that we explain in a very clear way they are just just contributing to fund a percentage of that activity. So that's actually quite common. Mm. И также я еще один хочу пример привести, что в Results UK у нас даже бывает такая ситуация, что есть определенные там мероприятия, либо направления деятельности, которые требуют очень высоких затрат. И мы обращаемся к разным донорам для того, чтобы они поддержали финансово эту активность. И мы просто объясняем, что вы будете финансировать не в 100% этой активности, а вот определенные проценты, что будут также другие доноры. Mm -hmm. Спасибо. Thank you. Um, Elkin. Elchin. 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 So it really depends. So there are some organizations that only do grants to organizations that are already registered and have a legal entity, while there are others that don't. So I think the honestly, the only way to go about this is to actually research each of the donors that you're looking to approach and look at their requirements and see if you're able to meet their requirements or not. И вопрос у Эльчина был. Спасибо большое за хорошую презентацию. В ситуации, если НПО не могут зарегистрировать грант в правительстве своей страны, можно ли каким-то другим образом получать финансовую поддержку в виде, возможно, каких-то контрактов на оказание услуг. И Марта тут отвечая, ответила, что здесь нужно смотреть на требования конкретных доноров, потому что какие-то доноры, они требуют, чтобы обязательно организация либо проект были зарегистрированы в стране, другие же доноры могут более гибкие требования предъявлять. Is this helpful in any way? Это помогло то, что я сказала. То есть это отвечает на ваш вопрос? Можно я попробую вмешаться? По-моему, я сделал микрофон, починил. Сейчас работает все. Эльчин задел очень правильный вопрос. Он касается не только той страны, которую он представляет. I would like to have a, a say because I think that I fixed my microphone. Elchin actually asked a very good question, and uh, this uh, question is relevant not only for the country that Elchin represents. Этот вопрос, который может относиться ко многим бывшим странам Советского Союза, в первую очередь. And this uh, question is relevant first of all to many of uh, the former USSR countries. Дело в том, что э, э, многие э, объединения и негосударственные не организации имеют свою юридическую регистрацию в своих странах, но... The fact is that many associations and NGOs, they do have a, a registration in their countries, but... Получить э, соответствующие э, гранты из-за границы, а потом зарегистрировать этот проект, то есть грант, стране у них не удается. А это означает, даже если они 
э, успешно в получ... выигрыше гранта, они не могут за... и... утилизировать деньги у себя в странах. Uh, so uh, the NGOs, they are actually registered in their countries, but they, uh, even if uh, they uh, win uh, certain call of proposals and uh, uh, can receive a grant, but uh, in order to do that, they need to, uh, for this grant to be registered at uh, the government, and they are not able to do so. And so they cannot actually use this money that the donor is ready to provide. Получается, что даже если эти организации являются как бы eligible для доноров, к которым они обращаются, использование этих грантов в странах становится невозможным. Вот это именно что спрашивал Ильчин, если я не ошибаюсь. Спасибо. So even if such NGOs they are eligible from the point of view of donors, but they cannot actually use the grant money in their countries and implement the grant. So I think that Ilchin's question was about that, if I understand correctly. Honestly, I think that's very context specific. So without, have, without me having a clear understanding of on what, what are the legislations and all the variables at play on the ground, it's very, very hard for me to respond to that question. But I do know that there are embassies and larger NGOs that sub grants to smaller NGOs and that that's, that's probably a good place to look at, especially the other NGOs, if you're having trouble with those different variables in your country. But again, um, it's very hard for me to answer that without having a, a deep understanding of how it works in your country. I'm sorry about that. Не очень жаль, но на самом деле этот вопрос он очень конкретный и требует глубокого понимания ситуации в конкретной стране и действующего законодательства. И у меня сейчас такого понимания нет, поэтому я вам очень конкретно не смогу на него ответить. Но я знаю, что есть посольства стран, есть крупные НПО, которые готовы предоставлять гранты более мелким НПО. Возможно, на такие механизмы стоит обратить внимание, если у вас есть проблема с работой с этими большими донорскими организациями с такими строгими требованиями. Есть еще вопросы у нас? And sorry, go, Alchim, just one more thing. So I, um, I would definitely advise to look at larger NGOs because I know that in countries where civil society, it's not very active or there are a lot of restrictions on civil society ways of operating, usually larger NGOs and smaller grants from larger NGOs are a good way to start. И, Эльчин, я хотела еще добавить к тому, о чем мы говорили, что я бы вам советовала все-таки обратить внимание на крупные НПО и возможно, воз возможности предоставления субгрантов, потому что именно в тех странах, где есть очень большие ограничения вообще на свободу гражданского общества, то вот такие маленькие субгранты от больших НПО, это может быть хорошим решением. А у нас будет еще подобные обучающие семинары? Will we have some more similar webinars in future? I'm planning to. No, my mother. There are fountain of knowledge here at Results UK, and I'm looking for more fountains of knowledge. If you do know anyone who's very good, please uh, send me uh, an email, and I will reach out to the people. Uh, but we're planning to 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 do one more. Um, uh, maybe also we we're thinking maybe adopt the existing fundraising paper, maybe write another one on strategic uh, planning for fundraising. Sorry, research mobilization, and uh, maybe another webinar as well. And we can actually tailor this to your needs. So if you think 
it would be useful to do a webinar specifically, for example, on log frames or on theory of changes, that I would be more than happy. Uh, sorry, more than happy to respond to that. На самом деле, она это сказала, что Марта – это такой неисчерпаемый источник знаний, и поэтому, конечно, мы всегда хотим больше сделать обучающих мероприятий. Может быть, вы еще знаете какие-то источники знаний, то есть тех людей, которые готовы поделиться своими знаниями. Пишите, пожалуйста, и мы, возможно, к ним обратимся, попросим их также провести какие-то вебинары. Мы думали провести еще вебинар, возможно, по стратегическому планированию привлечения ресурсов, то есть на основании этой брошюры, но уже более адаптирована. И Марта также отметила, что мы готовы свои вебинары адаптировать к вашим потребностям. То есть если у вас есть какие-то конкретные потребности, например, больше узнать о теории изменений, либо о подготовке логических матриц, то также пишите нам, и мы постараемся подготовить больше информации. Хорошо. Окей. Okay. Okay, um, if there are no more questions, um, thank you very much for joining us. Если больше вопросов нет, тогда спасибо большое всем за то, что были с нами. And thank, uh, thank you, Martha, for uh, giving uh, the presentation and talking to us today. Спасибо, Марта, большое за презентацию такой сегодняшней. And we will send all the information and follow up in an email. И мы все информации, все материалы мы обязательно с вами поделимся и вышлем их по электронной почте. Хорошо, будем ждать. Okay, we'll be looking forward. And thank you, Anna, for fantastic translation. Спасибо, Анна, за это. Anna, I hope I wasn't too difficult. I don't know. And my sentences were a bit too long, so apologies for that. No, the main thing is that people understand us. Да всем всем большое спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.